搞定了。你知道那个马场主人有多难搞定吗？我的独门秘籍我都使出来了。什么秘籍啊？死缠烂打。曹操，你对我太好了。嗯，你想吃什么？随便点，慰劳你一下。你对明朗才是真的好，你知道吗？我要喝咖啡，这儿特别好喝，给你也点一杯吧。服务员，草草，我现在不能喝咖啡，为什么呀？这家咖啡特别好喝，喝一个。嗯，不是，因为我我现在不能喝刺激性的东西。怎么了？身体不好啊？啊，也不是，就是那个。你快说，磨磨唧唧的，到底哪出问题了？嗯，我有宝宝了，真的，真的，嗯，我最近有点头晕，然后刚才路过医院的时候，我就顺便检查了一下身体，就确定有宝宝了，太好了，太好了。那你这可是双喜临门呐！那你赶紧告诉孩子他爸呀！你这幸福来的这么排山倒海，可让他挺住了。那我现在给他打电话吧。嗯。哎，我跟你说，你可是第一个知道的。好，我的荣幸。嗯，太好了，百合，恭喜你。喂，百合。你还是不舒服吗？有没有好一点？哦，我好多了。明朗，我想见你，你有时间来马场吗？去看清风啊。我有事跟你说。好的，那我现在过去。嗯。清风，我把它交给你了。百合，原来是你啊。我一直联系那个新买家，他说已经转手了。原来是你啊！嗯，快去上卡兜两圈吧，他等你很久了。金峰，你好吗？<笑>我想死你了。<笑>你想不想我啊？嗯，想不想？想不想？幸福来的这么突然，明朗，我要怎么告诉你，你就要当爸爸了？我想象不出来，你会有多么开心。明夏的电话，今天周末，公司的事先别管了。明朗，你有没有看到我留在你手机里的照片？你有没有听到我对你所讲的心里话？为什么从那一夜过后，你又对我如此的冷漠？你忘了我们当时有多快活吗？明朗，我有一个天大的好消息要告诉你，快点打电话给我，我在这边等你。明朗。你知道我有多爱你吗？你也要爱我的，对不对？谢谢你，把你自己交给了我，让我时时刻刻能感觉到你的气息。此时此刻，我就像一位收复失地的国王，比原本拥有更加的快乐。我好想向全世界宣布，你是我的。我是绝对不会放弃的，哪怕只做你身后的女人。为了你
，我愿意这样卑微的爱下去。百合，清风想你了，下来陪他吧。来，小心。百合，百合，你去哪儿啊？出什么事了？百合。百合，哎，你听我解释啊，你听我说，我真的不知道为什么手机上会有这些东西的，我真的不知道啊。你不知道，那还有谁知道？郑百合，小两口吵架了。宁夏，我问你，你为什么要给我发这些东西？你想怎么样？你自己做过的事情，怎么反过来要问我？我做什么了？你说呀、啊，我做了什么？宁夏，你何苦要这样做呢？我生明朗的气，不是因为怀疑明朗，而是我觉得，是他，给你制造了痴心妄想的机会。江百合，我今天是来报喜的，我不想跟你争论。事情已经发展到这种程度了，我也不想藏着掖着。明朗，我有了，有了你的孩子，你就要当爸爸了。宁夏，你闹够了没有？如果你执意要活在自己的世界里面，随便你，这跟我无关。百合，我们回去。明朗，放手。明朗，你什么意思啊？放手。你为什么要这样对我？放不放？你是不相信我吗？你为什么要这样对我？你为什么要这样对我？放手！肚子，明夏，百合，别理他，装的。我的肚子，啊，我的肚子。百合，明夏，明夏，你没事吧？我的肚子。明朗，你快开车送宁夏去医院啊！百合，你快去啊！明夏，明夏。再做个血常规，啊，先去交费吧。医生，我应该没什么事吧？没什么大碍，一切正常。呃，你只要保持良好的心态，性子不要这么急啊。记住，怀孕初期的一举一动，你都得格外小心。像这种摔倒的事情，以后必须是要避免的。啊，好的，这样的事情以后不会再发生了，我一定会注意的。嗯。哦，对了，刚才交费的那位就是我的男朋友，他才知道他当爸爸了，也不知道他是一时接受不了啊，还是太过于高兴。医生，医生，他真的怀孕了吗？这还有假呀、啊？对了，大夫，我的那个男朋友是第一次来陪我看病，太开心了。以后我们会多注意的。嗯，这个时期非常的关键，一定要多注意啊。嗯，谢谢。明朗，明朗，明朗，明朗，怎么了？白河在医院里面做人流，他给我打电话让我帮他在家属单上签字。人流。百合怀孕了，你还愣在这儿干嘛呀？快去啊，来不及了，快来不及了，快去快去
百合，明冷，你冷静点。百合，这里是手术室。你既然这么在乎他，你干嘛要出去招蜂引蝶啊？百合，你快点出来。曹总，出来。你真的不能怪明冷。百合，很多事情你是不了解的。百合，百合，手术做完了，做完了。你为什么不要我们的孩子？曹操，我们走。我到底做了什么？你要这样对我？明冷，如果你喜欢宁夏，就好好爱他。我跟宁夏是同事，是同学，我跟他什么关系都没有。什么关系不关系的呀？你就告诉百合，那个宁夏肚子里的孩子到底是谁的？那孩子不是我的。百合，你真的不要责怪明冷，他对你的感情，你是了解的。我明白，我会好好想清楚。想清楚。什么想清楚？那我们的孩子呢？刚做完手术，不能一直站着，我找个床位陪着你。曹操，没事，我没做手术。真的？什么？宝宝，妈妈对不起你啊，让你受惊吓了。百合，说真的，不管以后我们有什么争执、什么误会，我都不许你再提“分手”这两个字。嗯，好，那你要答应我，嗯，你要清理你以前不纯洁的那些感情史。我以前不纯洁的感情史？嗯。你是我的初恋呢，百合，啊？你就是我的全部，我还有别的感情史吗？真是的。妈，妈，你进来怎么不敲门呢？我在我自己家，我还要敲门吗？哦，你要让我在你的门上挂一个门铃，然后进来以前就叮咚叮咚叮咚吗？不是，你不是老教我们？平常做人要有修养的嘛。对呀，修养，是，你看你妈多有修养，出门是贵妇，在家是主妇，就连我儿子和儿媳妇的衣服都要你妈亲自洗好，给你们送来，够有修养吧？哦，妈，我来，妈，我来。我们离家最近也不知道怎么了，这么倒霉，不是遇到死人就是遇到病人。你看着我干什么呀？啊，我脸上有字吗？怎么了？你不明白是吧？那我就告诉你，我就是觉得我们离家现在太晦气了，知道吗？
。我告诉你啊，江百合，你别自作多情，行吗？我们家黎明朗啊，对谁都那么好，对谁都那么热情，知道吗？我给你讲一个故事。我们黎明朗啊，从小我就给他买了很多玩具，但是他呢，玩一个扔一个，玩一个扔一个，最后我根本就不知道他对哪个才是最喜欢的，明白吗？我明白了，阿姨。哼，丁嫂，丁嫂，来了来了，你干嘛去了？赶紧带江小姐回她房间休息。是，江小姐，请。江白河呀，江白河，不出几天，你就会自动离开明朗。到那个时候，你从哪儿来的，就给我滚回哪儿去。江小姐，你暂时先住这一间，可能洗漱不太方便。不过隔壁有洗衣间，我就住在对门，有事儿随时吩咐我。啊，好的，谢谢你。那你早点休息吧。嗯。没事，不过我这几天啊，做做表格工作，让他给你跳间房。刘大华，说什么呢？少管闲事，该干嘛干嘛去。哥、啊，怎么样？这房间是我特意给你安排的。哎，你还记得这间屋子吗？这不就是明朗以前的那间书房吗？你们那时候啊，最喜欢待在这儿了。阿姨，让您费心了。待会儿啊，再好好看看还缺些什么，我让丁嫂给你准备。嗯，好。哎，怎么没有枕头啊？这个丁嫂。啊，这样吧，要不然待会儿。你到明朗房间去拿明朗的枕头先用一下，行吗？嗯。哎呀，不行，还是我去吧。哎，阿姨不用了，您别去了，一会儿我自己去就行了。哦，那你可记着啊，待会儿一定要到明朗房间去取啊。哦，好，谢谢阿姨。哎。百合啊，嗯，你还愣着干什么呀？这不是枕头好几个呢，随便拿吧。哦，哎呀，别不好意思，来来来，我帮你拿。你说这有什么呀？不就是一个？哟，我的
天哪，女人的内裤！哎呦，那个，没事儿啊。你看明朗这孩子，自己这么不注意，这东西也不放好，放在家里有一些晦气啊。我把它扔了。百合啊，你千万别往心里去啊，咱就只当没看见。我这就扔了它，太晦气了。哎呀，真是晦气！江小姐，这刚买的内裤怎么扔了？多可惜呀、啊！那不是我的，怎么会不是你的呢？哎呀，哎呀，行了行了，甭管是谁的，走了走了，出去了出去了。是太太让我我给你买的呀？你胡说八道什么呀？我什么时候让你买的呀？啊？你怎么胡说八道呢？你们这些人呐，就唯恐天下不乱。你再这样胡说八道，我就让你滚。阿姨，您别生气了，这个内裤。是我让丁嫂买的。哦，那那那就没事了啊，没事就好，没事就好。哥，哎。找我啊！等一下啊！送给你的，这么客气啊？不过这个电话应该是妈陪给我的。你吃了豹子胆啊？赶上他陪。我有张电话卡是在买手机的时候送的，那刚好呢，那个号码的尾号是你的生日，留给你了。别了，我之前这个号码已经用了很久了，换号很麻烦。还是用旧的吧。你知道吗？现在的男人出来很少只用一个号码的。嗯，跟你开玩笑的。看你对自己的手机号这么专一，就知道你为什么对百合这么痴情了